好家伙，只带十发七点六二高爆，真是自作孽不可活呀！不仅如此，连药品都没有。人家朴仔起码保险里还有点东西，这直接清洁溜溜，而且还只能舔真人包里的物资，不能按常规套路出牌了。我甚至怀疑这点子弹不够打一个六级，人头放弃这个 boss 点吧。前面有更好的，果然猜对了，他对面好像有人。不行，不管了，机会难得，打他！刚刚好啊！我怀疑差一发子弹都搞不定，但舔这个包有点危险。但现在都啥样了，哪还能管那么多？太好了，没人打我，还爆红了，这下发达了呀！一波肥，直接起飞了。六甲也来了，这开局简直无可挑剔。本以为挺麻烦的挑战，没想到这么顺利，这就是人品。怎么把这茬忘了呢？崩溃了。还得重新来过，不知道还能否重复上马的故事啊？有人，这可不是好消息。不是吧？这么快五发子弹就没了，必须破釜沉舟了，不然等他缓过来就更难了。最后四发都不敢开枪了呀！我吐了，子弹正常的话，随便一个提前枪，他保证凉凉。所以越急越不行，必须稳中求胜。像现在就是个绝佳时机，我感觉已经十拿九稳了。竟然还有一个，那更好了，还是个六级四头，打头直接能秒。啊，这难受啊，尴尬了，这可如何是好？就上把刀了。小人机这都能看见我，也太难了。但其实有机会，可不要小瞧大盘刀。嗨，这么难呢？太好了，又是这个复活点，之前的故事又要重演了。可惜了，没人。什么情况？箱子也没开，不会还有老六吧？我不信，上面肯定是没有了。这也行，防不胜防啊。好，又给我一次重来的机会，这次我也学会了。同一个坑里还能栽两个跟头，依然没人，又在六把。但这次好像是真的，好像真没人。我直接一个反向操作，这叫学以致用。咱们静等。嗯来了来了，听见脚步了，不会吧？幸好下手早，他好像发现我了，好险，又爆红了，子弹用不完，再次起飞，六甲又来了，这情景似曾相识，但相同的错误绝不会犯两次。终于全副武装了，看这下谁还能拦我呀？刚说完，小小飘仔哪里跑？终于可以扬眉吐气了，直接上。他就是曾经的我呀，然而我已经见识不同往日了。哦，这也能爆红，只有一个可能了。果然是六级头，缺的就是他。这下完美了呀！不对，背包也该换一下。等等，有人出来了，好像是个老六，刚从地铁出来，里面应该是安全的，先拿下他。全桌就是过瘾，<笑>这把肯定要发达了，必须利益最大化，拿下辐射区。呀，他怎么知道要来人？这么巧，耐久给我打掉不少，甲都快红透了。看看这招引蛇出洞怎么样？他有可能追过来，毕竟我如果下水，他就可以轻松拿捏我。听见脚步了，果然不出所料啊，恭候多时。盘他，拿下，求背包。太好了，五级包也行，多装不少东西呢。五级头甲就不要了吧，没用了。这下辐射区都归我了。终于从只有十发子弹的朴仔变成了一只肥羊。呀，怎么有个辐射板呀？都没人要了。黑卡也来了，根本停不下来。真可惜，黑门没了，只能开外面那个。外面这个也行，有没有惊喜？关键看武器箱，好像是可以出金的。但我还没出过，哇塞，赚了赚了！幸好里面的黑门被开了，不然还得不到这把钢铁 A W M。Nice。其余箱子一如既往的穷，时间差不多了，该撤了。最终也是肥肥的撤离，收益四百万。好了，今天就到这里吧，明天见，拜拜。